ഇനി അതിഥി വിശേഷങ്ങളുമായി ഗസ്ബാൻഡ് ലേഡീസ് ബാൻഡിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ സനാദൻ ആണ് ഗായിക സംഗീത സംവിധായിക എന്നതിലപ്പുറം മുപ്പതോളം സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ വിദഗ്ധയാണ് സൗമ്യ ആ കപല കവർ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചതും ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചതും സൗമ്യയാണ് സൗമ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സൗമ്യയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം സ്വാഗതം ലേഡീസ് ബാൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേട്ടിട്ട് സംസാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആവേണ്ട ഒരു ഒരു മലയാളം ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് തന്നെ പാടാം എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു അത്രമേലിഷ്ടമായി നിന്നെ എൻ പുണ്യമേ ദൂരതീരങ്ങളും മൂകതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് കണ്ടത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കരിയറിൽ എത്ര ഹാപ്പിയാണ് സൗമ്യ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോസ് ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ ഷോസ് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ആസ് എ പെർഫോമർ കേരളത്തിനകത്തും പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും യു എസിലും ഒക്കെ എൻ്റെ ബാൻഡായിട്ടും അല്ലാതെ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഷോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആസ് എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ അഗെയിൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ ആണ് കൂടുതലും ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറമോട്ടുള്ള ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സീരിയൽസിന് ടൈറ്റിൽ സോങ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് അക്കപ്പല്ല ആദ്യമായിട്ട് മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി ചെയ്യുന്നത് സൗമ്യമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു റിയാക്ഷനും ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ വർക്കുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവർ എത്രത്തോളം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നത് എഗ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ തരത്തിലും ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അക്കപ്പല്ല ചെയ്തപ്പോഴും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ലൈക്ക് അലാവർദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ലൈക്ക് ഹിന്ദി സോങ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം യൂഷ്വലി സിംഗേഴ്സ് പാട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ ഷോയിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടുകയും അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരുപാട് പാക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യും ലൈക്ക് ചെണ്ട ദർബുക്ക ഡോൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ 
അപ്പം ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കാരണം നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് എത്രത്തോളം ഇൻസ്ട്രുമെൻസാണ് സൗമ്യ ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ എണ്ണം എത്രയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അടുത്തിടെ ക്രിസ്മസിനൊരു ജംഗിൾ ബെൽസ് വിത്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇഷ്ടമാണ് പാക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏറെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയും കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് മൂവൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് തബല പഠിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് പിന്നെ ഈ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് അത് വായിക്കാനും അത് തൊടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പലതും മേടിക്കുകയും പിന്നെ എന്തായാലും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പെർക്കഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോബോയി മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡ്രമ്മറാണ് സാറ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളയം ബലത്ത് അപ്പം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡ്രംസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു സാർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു ലാറ്റിൻ ബാൻഡാണ് അപ്പം കോങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അങ്ങനെ വീണ്ടും മേടിക്കാനും വായിക്കാനും ഇട വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയാലും മ്യൂസിക് ഷോപ്സിൽ പോയി നോക്കാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കാണുമ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാറുണ്ട് അതിൽ മലയാളികൾക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയമില്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാപ്പി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വന്ന വന്നു അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള ഒരു കമ്പനി അവർ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ മാത്രം അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പം ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെ സൗണ്ട്സ് ഇപ്പം സി മേജർ അല്ലെങ്കിൽ സി മൈനർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന നോട്ട്സ് അനുസരിച്ച് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് ഒന്നര ലക്ഷമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ടും അപ്പം പക്ഷെ അത് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞു ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡ്രമ്മുണ്ട് എഗൈൻ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ് സൗണ്ടിങ് എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ അല്ല എങ്കിലും മെറ്റലാണ് ഞാൻ അതിന് പാവങ്ങളുടെ ഹാങ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ചിലപ്പം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു അവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നേരെ കൊച്ചിക്ക് പോയി ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് വണ്ടി പിടിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പം സംഭവം ശരിയാണ് അവിടെ ഹാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു ഹാപ്പി ഡ്രമ്മ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഹാപ്പി ആ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച വയ്ക്കാൻ അതിനെ ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് അതെ ഹാപ്പി മെറ്റ ഫ്ലൂട്ട് ഹാപ്പിയും ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പം കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഏക്താർ എന്ന് പറയും ഇത് എനിക്ക് നന്ദുണി ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാ നാട്ടിലെയും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന അതായത് ആകെ ഒറ്റ സ്ട്രെങ്ങേ ഉള്ളൂ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഏക്താർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം
ಪಚ್ಚಾಂಗಣ ಮಡಿ ಮೇಲೀರಿ ಕ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೆ ಕೊಚ್ಚಾಂಗಣ ಮಡಿ ಮೇಲೀರಿ ಕ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೆ ಕೊಚ್ಚಾಂಗಣ ಮರಿ ಕೆಂಬೋಳೆ ಬಿಡೀರಿ ಕ್ಯೂ ನಾ ತುಂಬಡಿ ಮೇಲೀರಿ ನೋರಂಗು ನಾ ತುಂಬರಿ ಕೆಂಬೋಳೆ ಬಿಡೀರಿ ಕ್ಯೂ ಎಂಡೆ ವಿಧಿ ಪೋನೆ ಕಳಿಯೋ ಎಂಡೆ ವಿಧಿ ಪೋನೆ ಕಳಿಯೋ ಎಂಡೆ ವಿಧಿ ಪೋನೆ ಕಳಿಯೋ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಯಂಕರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂತೋರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡು ಅದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಳೆ ಇಂಗೇ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂಗೇ ನಾನು ಇದು ದರ್ಬೂಕಾ ಅಂತ ಬರೆಯನ ಅರಬಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆನ ಇದು ಇದು ಓಕೆ ಆನೋ ಅಂಗೇ ಪಿಡಿಕಿನೋ ಕೊರ್ಚ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಇಂಗೇ ಆನ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಇದೊಂದು ಅರಬಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆನ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪ ಸಿನಿಮೈಲಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಕೊಂಡ್ರೂ പിന്നെ ಪೆಟ್ಟನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ ಪಟ್ಟ ನಾವು ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆನ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ರ ಅಂಗೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಚೆಯ್ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪ್ಪರಾಯಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗಿ ಇಂಗೇ ಇರಿಕೂ ಓಕೆ ಞಾನ ಕಳೆದ ವರ್ಷವಾಣೆ ತೋನು ನಿಶಾಗಂಧಿಲೊರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಚೆಂಡೆಯ ಚೆಂಡೆ ಉണ്ടായിരുന്നു ವೇರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ഉണ്ടായിരുന്നു ಅಪ್ಪ ಅಡ್ತು ಒಂದು ಆಳು പറയുന്നു ಟೂ ಅವರು ಪೆನ್ಕೂಟಿ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಕ್ಕೆ ಎಂಗೇನಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಯಾನ್ ಪಟ್ಟನದು ಇಲ್ಲೇಂಗೆ ಅತ್ತರತೆ ಅವ ಬಹಂಗರ ಅಲ್ಬುದಾನ ಆಲ್ಕಾರ್ಕ ಪಕ್ಷೆ ವಲ್ಲರ ಈಸಿ ಐಟ ಸೌಮ್ಯ ಅದು ಚೇಯನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮಕ ಅರಿಯಾ ನೇರತೆ ಅರಿಯಾವನದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಪೆಟ್ಟನ ಒಂದು ಆಳು ಕಾಣುಂಬಳ ಅಂಗೇನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಚಪಾಡ ಇಲ್ಲ ಅದ ಇತ್ರತೋಳಂ ಸಮೂಹತಲ ಮಾಟಾ ಸಾಧಿಸಿತಂಡ ಕಾರಣ ಕೂಡುದಲ ಆಲ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೇರಳತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ರೇಂ ಕೂಡುದಲ ಪ್ಲೇ ಚೇಯನ ಆಲ್ಕಾರ ಅದೆ ಅಪ್ಪಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ನೆ ಅರಿಯಾತ ಆಲ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪುದಿದಾಯಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕೌತುಕತೋಡೆ ಇನ್ನೆ ಒತ್ತಿರಿ ಬೇರೆ ಬಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಾಲೂ ಇದುವರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರೂ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ವಾಯಿಕನದು ಎಂದು ಅಪ್ಪಂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರಂ ಮರ್ತನಂ ಅಂತ ಶರಿಕಂ ಆಗ್ರಹಿಕನ ಒಂದು ಆಳಾನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಶರಿಕಂ ಮಾನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಂಗಿ ನಮಗೆ ಎಂತಂ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲದೇ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪಂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രമ്മിങ് സെഷൻസ് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും കൊട്ടാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൺ ടൈം സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രം വിത്ത് സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സെഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനിപ്പോൾ പുതു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഏറെ ഡ്രംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മളിരുന്ന് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ജാമിങ് സെഷൻ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കാരണം യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രം കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇപ്പം പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രമ്മിങ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ആ ഇപ്പം അതായത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഡ്രംസ് വിധ എൻ്റെ ഇപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്
ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കുറേ വർക്ക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഈ പണിപ്പുരയിൽ ഇടയ്ക്ക് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ ആ റിസേർച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അത് ആയിരം കാതോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുടമുറി കല്യാണമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സന്തോഷം ആയിരം കാതം പാടാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നല്ലൊരു ഈവനിങ് തന്നതിന് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇനിയും കയ്യിൽ വരട്ടെ ഞങ്ങളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ല മ്യൂസിക്കും നല്ല സംഗീതവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച